హలో పిచ్చికిస్తా క్రేజీ ఫుడ్ లవర్స్ ఏంటి కలుదురుతున్నాయా నిలబడే చేత కావట్లేదా నీరసంగా ఉందా ఓ అలసిపోయావా వాటన్నిటికి ఒకటే విరుగుడు ఈ సూపర్ సిట్రస్ చికెన్ అదేనండి లెమన్ చికెన్ ఏంటి ఈ పేరు ఎప్పుడు వినలేదా ఏదేదో పేరు చెప్తావు బాబు అని అనుకుంటున్నారు కదా నిస్సందేహంగా ఇది అబ్సల్యూట్లీ రెస్టారెంట్ లో చేసే లెమన్ చికెన్ అండి బాబు మరి నాకు ఎలా తెలుసు ఈ రెసిపీ అనుకుంటున్నారా మొన్నే తిరుపతికి వెళ్ళానండి ట్రైన్ జర్నీలో సురేష్ అని పలానా రెస్టారెంట్ లో షెఫ్ గా పనిచేస్తాడట రెస్టారెంట్ నేమ్ మాత్రం చెప్పద్దని చెప్పాడు ఏవో ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి కానీ మంచి రెస్టారెంట్ అండి బాబు ఈ రెసిపీ నేను క్రాక్ చేసింది కాదు కదా పోని అతను వండింది టేస్ట్ చేద్దాం అంటే అది ట్రైన్ అయిపోయాయి అందుకే రెసిపీని అడగలేదు అతనే చెప్పాడు అందుకే చేశాను తిరుపతికి వెళ్తూ నాన్ వెజ్ గోలెంట్రా సుంఠా అనుకుంటున్నారు కదా ఏమండో ఆ మాత్రం భక్తి వినయం మాకు ఉందండి రెసిపీ ఆయన చెప్పాడు నేను విన్నాను అంతే టేస్ట్ మాత్రం ఈ నాలుగుకి సరదా తీర్చేస్తుందంటే నమ్మండి పుల్లగా స్పైసీగా అస్సలా వద్దులే విటమిన్ సి గూ పగిలిపోయేలా ఉంటుంది కనుక నేను ఇందాక చెప్పిన నీరసం అలసట వాటన్నిటికి ఎండాకాలం పెప్సీ లాగా పనిచేస్తే తెలుసా సో ఎన్నో ట్రై చేశారు పిచ్చకిస్తా బాబీ చేసినవి ఇది కూడా చేర్చుకోండి మీ చికెన్ లోకి చి కిచెన్ లోకి రెసిపీ చూసేయండి యాజ్ యూజువల్ గా వన్ కేజీ టెండర్ చికెన్ తీసుకున్నాను దీనికి జనరల్ గా ముక్కలు యాభై గ్రాముల ముక్క సైజు ఉంటే సరిపోతుంది నా ప్రకారం కానీ సురేష్ షెఫ్ చెప్పాడు కాబట్టి ముక్క సైజు కాస్త పెద్దగా అంటే సెవెంటీ టు ఎయిటీ గ్రామ్స్ ఉండాలట ఆ సైజే కావాలంట సరే అని అదే సైజు తీసుకున్నాను లెగ్ పీసెస్ చివరికి ఒక నరం ఉంటుంది కదా వైట్ కలర్ లో దాన్ని జస్ట్ ఒక ఘాటు పెట్టి నరం ని విడదీసేమన్నాడండి నరాలు పీకుతన్నాయా ఆ డైలాగ్ ఇక్కడ బాగా సెట్ అవుతుంది కదా ఈ నరం ని కట్ చేస్తే చాలు పీకాల్సిన అవసరం లేదన్నాడు మరి ఎందుకు ఇలా చేయాలంటే లెగ్ పీస్ ఉడికిన తర్వాత కాస్త గట్టిగా రాయిలాగా అవుతుంది అందుకని మెత్తగా సాఫ్ట్ గా అవ్వాలంటే అలా నరం కట్ చేయాలన్నారు అందుకని అన్ని లెగ్ పీసెస్ కి ఇలాగే చేసేసి తొడ మీద ఒక ఘాటు పెట్టేసి ఇలాగా క్లీన్ గా కడిగేసి పెట్టేసుకోండి ఫస్ట్ లీడింగ్ క్యారెక్టర్ ని వేసేసి అదేనండి లెమన్ ఒక్క లెమన్ వేసి లెమన్ చికెన్ అంటున్నాడు చూడవే వీడు ఆగండి ఇల్లు అలాగే పండగ కాదు కదా సాల్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకోండి జస్ట్ లెమన్ అండ్ సాల్ట్ వేసి ఒక రెండు నిమిషాలు బాగా మసాజ్ చేసేయండి ఒక్క నిమిషం పక్కకు పెట్టేసి ఒక చిన్న మెటీరియల్ ఇరవై వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక రెండు ఇంచుల అల్లం ఒక ఐదు పచ్చిమిరపకాయలు చిన్న ముక్కలు కట్ చేసేసి ఈ మిక్సీ జార్ లో వేసేసుకొని అల్లంని కూడా ఇలా సన్నగా కట్ చేసేసి ఇది అండ్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు అన్ని ఒక దగ్గర వేసి ఒక టీ స్పూన్ అంత ఆయిల్ వేసి అరప్పని మిక్సీ కొట్టేయండి చూసారా ఎలా పేస్ట్ అయిందో ఈ పేస్ట్ మొత్తం ఈ చికెన్ కే సొంతం మొత్తం ఇందులోనే వేసి ఇది కూడా ఒక రెండు నిమిషాలు బాగా మిక్సింగ్ చేసేయండి ఇందులో వేసిన పచ్చిమిరపకాయల కారం నలుమూలల్లో సందుల్లో గొంతులో మొత్తం వెళ్ళేలాగా మసాజ్ చేస్తే కారం బాగా మొక్కకు పడుతుంది అనమాట ఏదైనా కాస్త ప్రేమగా చేస్తే టేస్ట్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుందండి కాదంటారా అయ్య బాబోయ్ ఏం టెంప్టింగ్ గా ఉంది చికెన్ దీని సిగదరగా వండక ముందే దీంట్లోనే వంద గ్రాములు పెరుగు వేసేయండి నాలుగు టేబుల్ స్పూన్స్ అంత పడుతుంది కాస్త పుల్లెట్టి పెరుగు అయితే మంచిది ఎక్స్ట్రా ఫ్లేవర్ ని యాడ్ చేస్తుంది మొన్న కొన్న డబ్బా ఇది పుల్లగా ఉండింటది తొడ మెడ ముక్క ముక్కని బాగా మసాజ్ చేసేయండి అరగంట దీన్ని మర్చిపోండి ఇక అరగంట తర్వాత ఒక ప్యాన్ లో ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్స్ అంత ఆయిల్ వేసి త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ సరిపోతుంది ఎందుకంటే పెరు అంతా ఆయిల్ లాగా అయిపోతుంది కనుక సరిపోతుంది ఆయిల్ కాస్త హీట్ అవగానే మూడు ఫ్రెష్ ఆలుకలు నాలుగు లవంగాలు వేసేయండి ఒక బిర్యానీ ఆకు కూడా వేసేయండి ఆకు పెద్దగా ఉంటే కట్ చేసి వేసుకోండి చిన్న ఆకైతే అలా వేసేయండి పాపం ఒక పది సెకండ్లు అలా వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు థర్టీ మినిట్స్ మ్యారినేట్ అయిన చికెన్ ని సలసల కాగుతున్న ఆయిల్ లో వేసేయండి జాగ్రత్త నా ఆయిల్ కాస్త హీట్ ఎక్కువైంది అంత హీట్ అవుతే ఆయిల్ మీదకి చిమ్మే అవకాశం ఉంది ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు ఇలాగే పచ్చి స్మెల్ పోయేంత వరకు నూనెలో మూత ఓపెన్ చేసి ఫ్రై చేయాలి కాసేపటికి ఇలా బాగా జ్యూసీగా అవుతుంది కదా అటుది ఇటు ఇటుది అటు తిరిగేయండి మళ్ళీ ఒక టూ మినిట్స్ అలాగే కుక్ అయ్యాక మూత పెట్టేసి మూడు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్ లోనే అలా వదిలేయండి మూడు నిమిషాల తర్వాత చికెన్ లో నుంచి రావాల్సిన వాటర్ అంతా బయటికి వచ్చేసి అదే వాటర్ లో ఉడుకుతూ ఉంటుంది గుర్తు పెట్టుకోండి ఇందులో నేను ఒక్క చుక్క వాటర్ కూడా వేయలేదు ఇందులో నుంచి వచ్చిన వాటర్ అండ్ పెరుగులో నుంచి వచ్చిన వాటర్ తో మాత్రమే ముక్క ఉడుకుతుంది గ్రేవీ ఆల్మోస్ట్ ఇంకిపోయేంత వరకు అలానే సిమ్ లో ఉడికించండి ఓవరాల్ కుకింగ్ టైం ముప్పై నిమిషాలు అవుతే స్టార్టింగ్ ఏడు నిమిషాలు మాత్రమే మూత లేకుండా ఇంకా మిగతాదంతా మూత పెట్టే లో ఫ్లేమ్ లోనే ఉండాలి అప్పుడే చికెన్ ఉడుకుతుంది గుర్తు పెట్టుకో
ఇప్పుడు ఒక టీ స్పూన్ అంతా కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకొని ఒక చిన్న కప్లో పెట్టుకొని ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ ఎంఎల్ వాటర్ పోసి ఏలెట్టి గెలికేయండి డోంట్ వరీ నా చేతులు చాలా శుభ్రంగా ఉన్నాయి గెలికేసి అర్జెంటుగా సిమ్లో పెట్టేయండి ఆయిల్ బాగా తెలిపోయి ఉంటుంది కదా అప్పుడు కార్న్ ఫ్లోర్ వాటర్ని ఇందులో వేసేయండి ఇప్పుడు హై ఫ్లేమ్లోకి షిఫ్ట్ అవ్వాలి ఒక రెండు సార్లు ఆ రింగా రింగా రోజెస్ చేసేయండి దీనికి పెద్ద గ్రేవీ ఏమి ఉండదు చెప్పాలంటే సెమీ గ్రేవీ చికెన్కి తక్కువ కబాబ్కి ఎక్కువ అంటే ఆల్మోస్ట్ కబాబ్లా ఉంటుంది అనమాట దీనికి కానీ స్మోక్ ఫ్లేవర్ ఇచ్చామా ఆహా స్మోకింగ్ కూడా మానేస్తారు అంత బాగుంటుంది లైట్గా ఒక నాలుగు చెంచాల గ్రేవీ లాగా ఉన్నప్పుడు ఈ మిరియాల పొడిని వేసేయాలి అదే చేత్తో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ అంత కసూరి మేతి అంతకంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు డ్రై మేత ఆకుపొడి క్రష్ చేసి వేసేయండి మీద నుంచి అదొకటే కాదు ఒక కంప్లీట్ లెమన్ కూడా పిండేయండి ఇందులోనే మళ్ళీ ఒకసారి రింగా రింగా రోజెస్ చేసేస్తే జస్ట్ కింద మీద మీద కింద ఒకసారి కలిపేయండి మూడు నిమిషాలు ఉంచి తీస్తే చాలు కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి పుల్ల పుల్లగా కారకారంగా లెమన్ స్నానం చేసిన లెమన్ చికెన్ ని ఎంజాయ్ చేసేయటమే ఇది స్నాక్ ఐటెం లాగా తినొచ్చు ఆల్ ఇండియన్ బ్రెడ్స్ లోకి తినొచ్చు అంటే అమెరికా లండన్ అలాంటి బ్రెడ్స్ లో కూడా తినొచ్చేమో తెలీదు రుమాలి కబాలి రోటీస్ ఉంటాయి కదా వాటన్నిటితో దంచి కొట్టేయచ్చు ముఖ్యంగా టచ్చింగ్ లోకి అబ్బా ఏంటి నమ్మరా కావాలంటే టెస్ట్ చేసుకోండి ఒక నైంటీ గ్లాస్ లో పోయి చెప్తాను మీరు విన్నది కరెక్టే నైంటీ గ్లాస్ లో పోసుకొని ఈ చికెన్ చేసుకొని టేస్ట్ చేసి చూడమావా బాగాలేదంటే అప్పుడు బాబీని అడగండి అయ్యో ఏంటండి మీరు బాబీ చెప్పాక నమ్మకపోతే ఎలా సార్ ఏదైతే నేమి మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఇప్పటి వరకు చాలా మంది అడిగారు ఈ రెసిపీని ఆలస్యం చేయకుండా టఫీ మనీ మీరు కూడా చేసుకొని ఒక మంచి ఫోటో కొట్టేసి పిచ్చకిస్తా బాబీని ఫాలో కొట్టి ట్యాక్ చేసి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేసేయండి అవునండి ఈ చెప్పడం మర్చిపోయాను ఈ వైట్ వైట్ లెమన్ చికెన్ తో పాటు బ్లాక్ ఫారెస్ట్ చికెన్ కూడా చేశాను ఇది కూడా సూపర్ ఉంటది దీని రెసిపీ కూడా ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మర్చిపోవద్దు రెసిపీ నచ్చితే ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి పాపం వాళ్ళు కూడా నైన్టీ ఎంఎల్ తో టచ్చింగ్ ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా కమ్మిట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈవినింగ్ ద వెదర్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ లేజీ కమ్మిట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈవినింగ్ ద వెదర్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ లేజీ సో వాట్స్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ అబౌట్ యు గో ఐ ఫాలో యు నా నా యు గో ఐ ఫాలో యు ఏంటండి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా ఇది ఏ సాంగ్ అనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు పడతాను చూడండి అజా శ్యామ్ హోనే ఆయి మోసం నేలి అంగడాయి అజా శ్యామ్ హోనే ఆయి మోసం నేలి అంగడాయి తో కిస్ బాత్ కీ హై లడాయి తూ చల్ మే ఆయి తూ చల్ మే ఆయి హత్తరికి ఉంటానండి లవ్ యూ ఆల్ బాయ్